மேட்ரிக்ஸ் ஈக்வேஷன் கொடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய அன்னோன்ஸ் ஏ பி சி டி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க பாருங்க இங்கே எப்படி இருக்குது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை எப்படி ஆட் பண்ணணும் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் நின்னோம் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் காலத்தில் இருக்கிற எலமெண்ட்டையும் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் காலத்தில் இருக்கிற எலமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் காலத்தில் எழுதணும் அதாவது ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எழுதணும் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுக்கு அப்போ ஆட் பண்ணலாமா டி ப்ளஸ் த்ரீனா டி ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் எழுதலாம் எயிட் ப்ளஸ் ஏ ஃபஸ்ட் லைன் பூரா ஆட் பண்ணியாச்சு அங்கே செகண்ட் லைனுக்கு வர்றப்போ இங்கேயும் செகண்ட் லைனுக்கு வந்துடும் செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் த்ரீ பி மைனஸ் டூ அப்புறம் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஈக்குவல் டூ அது அப்படி எழுதிக்கலாம் அந்த ஈக்குவல் டூ அந்த பக்கம் பாருங்கள் அங்கேயும் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் வழக்கம் போல தான் ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன்றுனா டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் தான் அப்புறம் செகண்ட் லைனுக்கு வந்துடலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் லைனுக்குலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு தீந்துருச்சு செகண்ட் லைனுக்கு வர்றோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் பி மைனஸ் ஃபைவ் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் லைனில் பாரு ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஃபோர் சி ப்ளஸ் ஜீரோனா ஃபோர் சி ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் சி தான் இப்போது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதாவது ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு அங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டி கிடச்சிரும் ப்ளஸ் த்ரீ அங்கே போனால் மைனஸ் த்ரீ 2 மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் ஃபஸ்ட் லைனில் செகண்ட் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் எயிட் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ இங்கே வந்தால் மைனஸ் டூ ஏ இங்கே இருக்கிற ஏ அப்படியே இருந்துச்சு ப்ளஸ் டூ ஏ அங்கே வந்தால் மைனஸ் டூ ஏ அங்கே இருக்கிற ஒன் அப்படியே இருந்துச்சு ப்ளஸ் எயிட் அங்கே போனால் மைனஸ் எயிட் a மைனஸ் டூ ஏ எவ்வளோ மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எயிட் எவ்வளோ மைனஸ் செவன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் அடுத்தது செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் அதை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு அங்கே செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் பி மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற த்ரீ பி அப்படி இருக்குது ப்ளஸ் பி இங்கே வந்தால் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு அங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே இருக்குது இங்கே இருக்கிற மைனஸ் டூ அங்கே போனால் ஆப்போசிட் சைனில் மாறும் எப்படி ப்ளஸ் டூ த்ரீ பி மைனஸ் பி டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூனா மைனஸ் த்ரீ இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அடுத்தது ஃபஸ்ட் லைனில் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் லைனில் கூட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் அங்கே செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு அதாவது செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் அங்கே செகண்ட் லைனில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபோர் சி அந்த ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் ஏ தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோமே செவன் அப்போது அந்த ஏங்கிறது அந்த செவன் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி செவன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ 3 ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிற ஃபோர் இங்கே வந்தால் டிவிஷன் சி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் இதோட நிறுத்திக்கிறாலும் சரி இல்லை எடுத்து எழுதினாலும் சரி எடுத்து எழுதிக்கலாமா ஏ எவ்வளோ செவன் பி மைனஸ் த்ரீ பை டூ சி பாருங்க த்ரீ பை ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஏபிசிடி கண்டுபிடிச்சாச்சு காபி பண்ணிக்கங்க ராம் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ